De Raaf by Edgar Allan Poe, translated by John F. Malta. In de nacht toen de buiten woede en ik pijnzend, mat en moede, nadacht over het schone en goede van een lang vergeten leer, en mijn hoofd begon te knikken, hoorde ik plotseling iets stikken dat mij uit mijn slaap deed schrikken. Wie zou het wezen in dat weer? Een bezoeker klopt daar dacht ik aan mijn kamer in dat weer dat slechts is het en niets meer middernacht had juist geslagen toen mijn ogen schemerend zagen hoe in het vlammend vuur met vlagen schimmen dwarrelden heen en weer ik haakte vurig naar de morgen ik vond geen boek dat mijn zorgen wegdreef voor mijn oog verborgen opgevoerd naar hogere sfeer was lenore schoon en stralend opgevoerd naar hogere sfeer hier helaas, voor mij niet meer. Ritselend werd als voor mijn ogen zachtjes het gordijn bewogen. Ik voelde nu mijn vrees verhogen, nooit zo sterk gevoeld weleer, dat ik sprak om aan het beven van mijn hart wat rust te geven. Een bezoeker klopt daar, die wat laat komt deze keer. Een of andere bezoeker, die wat laat komt deze keer, dat slechts is het en niets meer. Ik voelde nu mijn moed herleven, en ik sprak van vrees ontheven, Zeker zult gij mij vergeven, het lange wachten in dat weer. Ik zat al sluimerend te knikken, en zo zachtjes kwam het getikken, dat gij mij deed wakker schrikken door uw kloppen deze keer. Kom dus binnen, heer of dame, na uw kloppen deze keer. Duisternis, en ook niets meer. Lang bleef ik in duister staren, doch ik kon het mij niet verklaren, het was mij of het dromen waren, die geen sterveling had weleer. Niets kwam nu de stilte breken, en de stilte gaf geen teken, en ik kon slechts één woord spreken, kreep de naam der dierbaar weer. Kreep Lenore, vlug gaf de echo mij het woord Lenore weer, dat alleen, en ook niets meer. Ik vloog ontsteld daarop naar binnen, als beroofd van al mijn zinnen, daar ging het kloppen weer beginnen, nu wat luider dan weleer. Ik hoorde het vreemd getikt daarbuiten, duidelijk aan mijn venster uiten. Ik wil, zo dacht ik, het raam ontsluiten en mijn hart wordt rustig weer. Ja, ik zal het geheim doorgronden en mijn hart wordt rustig weer. Het was de wind en ook niets meer. Nu een stout besluit genomen, het venster openend zonder schromen. Zie ik een raaf naar binnen komen, deftig schuddend wiek en veer. Niet in het minst scheen het beest te dralen, en als kwam het mij verhalen van dat oord waar geesten dwalen, liet het zich toen statig neer boven op een beeld van Pallas, aan mijn deur zich statig neer, zat daar stil, en deed niets meer. Hoe door smart ook neergebogen, het vreemde van des vogels ogen had mij tot een lach bewogen, en ik sprak toen tot hem weer, Vogel, met uw vreemde trekken en uw kruin met kale plekken, wil mij zo gij kunt ontdekken, of gij komt van schimme heer, en mij zeggen hoe de naam is, dien gij draagt een schimme heer. En de raaf zei, nimmer meer. Vreemd klonk mij die stem in de oren, want ik had nog nooit tevoren en zo duidelijk kunnen horen als die raaf sprak deze keer. Ook had ik nog nooit gelezen dat een enkel menselijk wezen soms een vogel zag als deze strijken op een buste neer. Zulk een zonderlinge vogel strijken op een buste neer, met de naam van Nimmermeer. Lang bleef ik gespannen wachten en naar een verklaring trachten, doch het dier gaf zijn gedachten met dat ene woord slechts weer. Het gaf verder taal nog teken, had geen veer zelfs glad gestreken. Ik ging toen tot mezelf spreken. Alles vloot van mij weleer, als de daagt vertrekt die vogel, als mijn hoop vervloog weleer. En de raaf zei, Nimmer meer. Schoon verrast dat woord te horen, dat de stilte kwam verstoren, dacht ik, zo sprak hier tevoren, zeker bij zijn vroeger heer, die door ramp op ramp geslagen, tot hij grafwaarts werd gedragen, altijd maar zijn leed bleef klagen met dezelfde woorden weer, en wanhopig dan herhaalde steeds diezelfde woorden weer, altijd klagend, nimmer meer. Dier, op het beeld nog steeds gezeten, deed mij haast mijn leed vergeten, en nu trachtend meer te weten, viel ik in mijn leunstoel neer, liet mijn zinnen zich verdiepen, 
dat zij visioenen schiepen, die mij luid en doorriepen riepen wat dat beest van schimmenheer, wat die zwarte, nare vogel uit de donkere schimmenheer meende met zijn nimmermeer. Ik liet zo mijn gedachten zweven, zonder het beest een woord te geven, voor wiens ogen ik moest beven als ik ze aanzag telkens weer. En in diep gepeins verloren, dacht ik weer aan mijn Lenore, die op de eigen stoel tevoren s'avonds zat zo menig keer. Op die stoel met zij de zitting, waar zij zat zo menig keer, rusten zal, ach, nimmer meer. Het werd toen schemerend voor mijn ogen, alsof zeer als uit de hoge op hun knieën diep gebogen, wie ook brandde God er eer. Ik sprak toen, zij zei mij gezonden, balsem brengend voor mijn wonden, ik heb verlichting nu gevonden, eens zie ik Linore weer, ik zie na al mijn leed en droefheid eenmaal nog Lenore weer. En de raaf zei, nimmer meer. Ik sprak toen, raadselachtig wezen, dat de toekomst mij komt lezen. Moet ik hier Satans listen vrezen, of wierp u een stormvlaag neer? Vogel, zelf door schrik verbijsterd, in dit huis door ramp geteisterd. Wordt mijn harte wond bepleisterd, vindt zij nog genezing weer? Is er balsem voor die wonden, vindt zij nog genezing weer? En de raaf zei, nimmer meer. Ik vroeg weer, onbegrijpelijk wezen, dat de toekomst mij komt lezen, bij de hemel onvolprezen, bij de hoge hemel, heer. Vind ik, mag ik het nog geloven, in het paradijs daarboven, waar geen dood haar komt ontroven, eenmaal nog Lenore weer. Vind ik eenmaal daar die zaal gedierbare maagd Lenore weer. En de raaf zei, nimmer meer. Ik riep toen, ik wil geen woord meer horen, vogel die mijn rust komt storen, keer door het storm weer als tevoren naar het donkere schimme heer. Laat geen veer hier als het teken van uw schandelijk leugen spreken, dat mijn eenzaamheid kwam breken, en verlaat mijn kamer weer. Houd nu op mijn ziel te kwellen en verlaat mijn kamer weer. En de raaf zei, nimmer meer. En de vogel, nimmer wijkend en geen enkele veer verstrijkend, zit nog altijd ernstig kijkend, op het borst speelt als wel eer. Somtijds schijnt hij ook te dromen. En als de avond is gekomen en zijn schim wordt waargenomen bij het lamplicht telkens weer, voelt mijn ziel van het zware schijnsel dat haar schrik geeft telkens weer, zich ontslagen nimmer meer.